എക്സാമിൻ്റെ ഫാമിലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് എക്സാമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അതിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മാക്സ്വൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വഴി ഉണ്ടായ കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചത് എ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വഴിയാണ് ഈ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ കറണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് അല്ല അതിന് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം അത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് എക്സിസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതായത് സ്റ്റഡി കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഈ ഒരു കറണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ടുഗദർ വിത്ത് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അതുപോലെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അതായത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജിങ് ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവിടെ ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഡൺ ഓൺ ആംബിയേഴ്സ് ലോ ബൈ മാക്സ്വെൽ അപ്പോൾ ആംബിയേഴ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആ കറക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമും കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ്വൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഗോസസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഗോസസ് ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിസം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബി ബൈ ഡി ടി അതായത് ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഫാരഡേസ് ലോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ സി പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ഡി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ആണ് അത് എപ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ആംബിയർ മാക്സ്വൽ ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ഇക്വേഷൻസും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൗ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആക്സലറേറ്റിംഗ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് ചാർജസ് എന്ന് പറയാം അത് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പ്രൊഡ
ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ കെ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വേവ് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഒമേഗ ബൈ കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി വേവ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ബി ആണ് അല്ലേ ഇ സീറോ ബൈ ബി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ദൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വേവ്സ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അത് എത്രയാണ് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേമിലായാലും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേമിലായാലും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസസ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മക്കൾക്കറിയാം അത് കൂടാതെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്